Right, uh, and I'm sorry I couldn't get to your questions, but put them forth. Uh, he's going to be lingering, so step outside for a moment if you want to catch him before he goes. But fascinating, fascinating kickoff uh, to the next, uh, the next two days. Uh, now let's move on to um, uh, people in the industry who have indeed brought talent uh, that have innovated traditional industries, uh, from television uh, to print, to industries that are severely disrupted by the uh, explosion of everything digital, and who have managed to indeed keep on producing content that uh, replicates and indeed is of relevance to other countries in Latin America, and as we will see in a moment, beyond Latin America now to China and other places. It is the story of Cisneros Group, is transformation, and the story of El Tiempo, is transformation. Neighboring countries, uh, similar experiences, different sectors, but a lot of lessons we will draw from the next segment. But we will begin with a look at perhaps the greatest export that uh, Grupo Cisneros has in its stable of content, Miss Venezuela. So let's feast our eyes in its product, and of course uh, we'll talk about its global potential in a moment. Have a look. Live from Venezuela, Miss Venezuela. Miss Venezuela is beauty. Glamour, prestige, audience, reach. The TV show with the highest ratings in the region year after year. That's why the Miss Venezuela pageant is considered the Super Bowl of Beauty. The Miss Venezuela organization, recognized for the highest standard of beauty in the world. Six Miss Universe, six Miss World. Six Miss International. That's a Guinness World Record. P&G, one of the leading consumer products companies. Two brands that represent leadership, trust, and quality form a strategic partnership that will position the P&G beauty brand using the reality TV show, All for the Crown. a co-production between Venevision and Sony Entertainment Television that airs throughout Latin America is a three-month reality show, giving viewers access to all the behind-the-scenes action, from the casting calls to the grand finale, when a new Venezuelan beauty queen is crowned. All episodes of All for the Crown integrate P&G brands into the storyline and compelling content, including a 360-degree strategy encompassing free TV, pay TV, and digital platforms. Traditional TV spots in Venevision's commercial breaks, the leading broadcast channel in the country, are complemented with the creation of spots with branded content to enhance the impact of the brand messages. Effective product placement in each episode. Me encanta el and integration with digital platforms, such as the P&G sponsorship of the interactive voting. Vamos a ver quiénes son las mises que lideran el título de la sonrisa más linda. Where the audience can select their favorite candidates. In addition, there are many other benefits. Brand participation in the events of Miss Venezuela Mundo and Miss Venezuela 2013. Vamos a proceder entonces ahora a complementar ese lavado con el uso del acondicionador de pantera. ¿De qué les parece? Wow. Stefania Fernandez, Miss Venezuela 2008 and Miss Universe 2009 is the exclusive ambassador for the P&G brand. Todas las aspirantes ya tienen la pasta dental Oral B Pro Salud que les regalé. Cada segundo en la pasarela es determinante. Por eso yo confío en Always Ultra, 100% protegido. Through an alliance with E Entertainment, P&G brands will also have exposure during the red carpet event. This new 360-degree communication platform has become a successful marketing strategy for P&G and its beauty product lines. A new and innovative branding strategy which opens the door to new partnerships and markets. Now, Miss Venezuela is much more than just the most glamorous night of the year. It's a reality show, gala, audience interactivity via digital platforms, and last but not least, the big night. Miss Venezuela 2012 is 
Maria Gabriela Isler. Three months of beauty, where brands, products, and services can create an everlasting impact with its target audience. An audience who, year after year, has been tuning in and participating in the most glamorous event of all. Miss Venezuela, a brand without borders. Adriada Cisneros, Vice Chairman and CEO of Cisneros, and uh, Luis Fernando Santos, uh, President of El Tiempo. Please join us. <laughs> and of course, I encourage you to continue to use Twitter. That's the hashtag at the bottom left, Formula 13. Adriana, if you sit here. And uh, Luis, si te sientas ahí, por favor. Claro que sí, por supuesto. So Luis uh, will respond in Spanish, so do have your devices ready. Adriana, I'm sure you will continue in English. Um, so let me, let me start with Miss Venezuela, because uh, people are perhaps not aware of the tremendous potential that this brand has and your plans uh, to expand globally. And beginning with China, uh, why are they so interested in the brand? What are your plans to take this globally? Yeah, you know, the, um, we've owned the pageant for about 30 years. And from the moment that we took it on as a media company, it, it became the Super Bowl of Beauty. It's the most watched. Um, TV show in Venezuela, men, women, kids, everybody watches, the streets are empty. Uh, it, it's, it's sort of remarkable in that way, but it was a, a one day event. And we'd been thinking for a long time, you know, what can we do to be able to expand that? It was a one day solution for the brands that we were representing. Um, that means Venezuela kept doing really well pan regionally, uh, not just in, you know, Latin countries or countries that like beautiful women, but you know, in China, it's, 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 it's the one show that year after year we were having the easier time getting CCTV to buy and broadcast and, and so forth. So we're like, wow, there's, there's something here that is very meaningful. And I think we're, it's time to grow up. It's time to go global with this. And that's where the idea for the reality show came about. Uh, it's now, it's 13 weeks that lead up. The grand finale for the reality is the actual contest. And what that has allowed us to do is to give uh, Procter & Gamble and the 35 brands that we represent, uh, 15 other times where we can work with them um, and start integrating brands in a way that is very innovative for Latin America because this is the first TV show that is truly multi-platform and that has actually provided uh, people like Procter & Gamble a solution that is properly 360, where digi the digital strategy is, is the one um, uh, leading the charge in terms of how we're developing what you're going to see in TV. Um, and, and in terms of its development, uh, yeah, you can hear me. Uh, in terms of its development, I mean, uh, of course, I, I know that there are limitations. You, product placement in Venezuela is banned. Uh, could the day come soon where you just take the entire pageant out of Venezuela and really turn it into perhaps a Miami-based global brand? Uh, <laughs> You know, uh, it could be. I'm, you know, pretty girls um, are easy to sell, right? I, I'm sure that if we decided to do the Miss Venezuela in the Miami arena, it would probably sell out. Um, you know, and, but we are Venezuela. Miss Venezuela is a Venezuelan beauty contest. Um, we're thinking about expanding by perhaps taking the franchise to other countries. Uh, that's a debate. For now, um, we've become a pan-regional solution. You know, with our association with Sony, we are doing a lot of product integration that is valuable in all the markets in Latin America and also in the US where the program is showed um, on Univision. In Venezuela, it's banned, but we have a thousand other ways of being creative, and, and I think that's also of extreme value for Procter & Gamble. You know, we're making magic in a place that's challenged at the moment. So. Uh, Luis. Uh Hablemos un poquito del tiempo, de tu trayectoria. Quizás la gente no sabe tu trayectoria, pero obviamente hace tres años tú dejaste la dirección del tiempo a raíz de vuestra familia tomando la dirección política del país. Pero tú tienes una trayectoria profesional impresionante y quizás fuiste uno de los primeros visionarios que creía en el potencial del periodismo panregional. Y realmente fuisteis capaz de construir un negocio basado en esa, en esa, en esa esperanza y en ese objetivo. Eh, ¿Realmente tú ves un potencial para periodismo, para contenidos panregionales? ¿O hablar de América Latina es, es simplemente una, una realidad regional? La realidad es otra. Eh, cada país, diferente idioma, diferente adaptación al idioma y diferentes eh, sensibilidades periodísticas. No, yo pienso que, que el potencial 
para una dinámica panregional está ahí, pero no se ha dado para nada, muy, muy poco. De hecho, yo creo que una de las características de los grupos mediáticos, principalmente los que están asociados con papel en su origen, es que están eh, enfocados muy localmente, muy con su comunidad. Yo tuve la, el honor de dirigir el, el Grupo de Diarios América eh, varios años eh, como presidente, que eran los 12 periódicos más importantes, los grupos periodísticos más importantes de la región. Y la meta era, hagamos algo regional, especialmente cuando estábamos entrando a la era digital, competencia pero oportunidad. Y, y hagamos los clasificados juntos, hagamos tantas oportunidades. Y, y tengo que confesarlo que no se dio porque el foco estratégico administrativo era local, local, local. Yo creo que eso va a cambiar fuerte y rápido. Eh, yo vengo diciendo hace un tiempo de que, de que va a haber eh, eh, ajustes duros en la propiedad de los, de los grupos mediáticos de la región porque son, siguen siendo grupos familiares de tercera, cuarta y muchos ya de quinta generación. El promedio de estos 12 periódicos que yo le mencioné de, de antigüedad son 89 años. El tiempo en el cual yo trabajaba acaba de cumplir 102. Y, y esos fenómenos generan cambios de, de capital, de, 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 las familias venden. Y ahí veo yo que va a entrar con este poten, mercado tan, de tanto potencial y con la dinámica digital van a entrar empresas, capital extranjero, a comprar marcas de, de mucho prestigio en la región, pero van a entrar con un foco regional. De eso no tengo la menor duda. Pero, pero a pesar de que entren, la clave es, te dan éxito regionalmente, porque tú acabas de decir que el periodismo funciona porque es local, porque tiene una conexión con su comunidad. Pues por mucho que lo compren una empresa internacional, tendrán éxito. Sí, yo pensaría que sí. Si saben entender un poquitico, tú hablabas de, de la dinámica de los países, realmente el único que de otro idioma es Brasil, pero sí son diferentes, sí son, las costumbres, eh, hay unos donde la tableta se usa mucho más que el iPhone, eh, eh, los sistemas políticos, los, eh, hacia dónde miran Estados Unidos, Europa, hay, hay cambios y quien sí. entre y sepa cómo utilizar estas marcas que tienen muy buena penetración en sus comunidades y, las, y logren entender las diferencias y usar la asociación para ventajas comerciales, de, de, de inversión, de costos, y tener un mercado mucho más amplio, yo creo que van a ser exitosas si entienden la región. Adriana, ¿es esto es cómo ves? ¿Ves esta cambio tan drástico y rápido que está hablando de foreign capital, en realidad, comprando y convirtiendo a muchas de estas marcas locales, brands, extensivamente, en multilatinas? Yeah, absolutamente. Creo que... Um You know, Latin America is no longer the new frontier. Um, Latin America is stable and growing. And I think the, what gives me the most comfort when I say that is that I'm using the data that I'm seeing about the growth of the middle class in most, most of the relevant countries that, that we're paying attention to, like Peru and Colombia and Brazil, et cetera. Um, and that comes with greater acquisition power. And usually, if you have a strong middle class, it means that stability is, is going to stay for a while. Um, I think all media players in the world realize that Latin America is a really good place to be at. Uh, how are they going to get in there? They will have to talk to people like us and to the other um, family-owned businesses. And hopefully, they're going to be smart and they're going to create a, um, um, alliances that, that make sense. Um, I think all of us are, are very excited about that idea because the world has also become bigger and we're all doing things that are of pan-regional reach. You know, that's the magic of digital. I, you know, that the word digital keeps, it gets used all the time. And, and it's not about digital businesses. It's just that digital is the new way that, that you can have a pan-regional business that makes sense. It makes things so much easier. And in the same way that when telephones became available for the first time, communication was easier. That's, that's what it's all about. And it's, there's a great inflection point in Latin America. Um, and it's going to have permanence. So, yeah, I, I agree 100%. Let, let's talk about this digital disruption you mentioned because I'm very, very keen to, to understand and to hear from you how your relationship with a lot of advertisers and marketeers is changing, has changed, or will change. Uh, the internet is now 20 years old. 
uh, there's been a lot of, uh, you know, uh, people uh, uh, forecasting and predicting that newspapers would die. They would die. They, they should have died, uh, Luis, hace cinco años, no? <laughs> uh, by some account. And of course, uh, everybody's saying that television would be displaced by uh, cable and then now is internet networks and so on. It has not happened. Uh, and yet, uh, for a lot of advertisers, the pressure's still on to diversify their budgets, to try to place money on the new hot devices, whether it be mobile, tablets, and so on. How is your relationship with advertisers uh, changing for you to indeed still be relevant to them and for them to continue to engage with you as they've been for decades? Luis, primero tú. Sí, el, de golpe un comentario sobre, sobre el papel que cuando yo comencé a estudiar periodismo en el año 67, en mi primer curso de reportería lo abrió el profesor de, con la, el, las famosas palabras de, de McLuhan de que los periódicos se acaban en 10 años, se lo volvía a, a escuchar a Bill Gates, a Tate Turner, y estaba pensando ahorita con el comentario de, de, del anterior eh, conferencista sobre el niño que tenía un iPhone en el vientre de la mamá, de una anécdota de un gurú que leí hace poco que decía que si uno cambiara a Gutenberg y lo trajera al, al, al futuro y cuando todo el mundo viene de, de iPhones y de estar todo el día haciendo así, desesperado y, y tenso y alguien viene y le ofrece papel, va a ser una revolución. Pero eso es solo un, una anécdota porque yo soy de los que creo que el papel es sencillamente una plataforma más a través del cual se, se, se distribuye el contenido. En cuanto al tema de publicidad eh, y el mundo digital, el Internet, yo creo que en la región eh, vamos muy lento, sin lugar a dudas. El, el ¿Pero hecho. ¿Quién va lento? ¿Vais vosotros lentos o van las agencias de publicidad lentos? Pues aquí voy a decir una cosa que golpe no le gusta mucho a mis compañeros, pero yo creo que sin lugar, sin lugar a dudas las agencias. En el caso las agencias. Sí, en, en el caso particular de Colombia... Eh, la, la, el, el, la publicidad digital es muy baja, crece muy poco, la gran publicidad está concentrada en unas pocas centrales y yo pienso que las agencias, como ha pasado en otras partes del mundo, las centrales creen, como ha sido una realidad, que la publicidad digital la pueden perder ellos más fácilmente de su control, de su intermediación, de sus, de sus comisiones y le afecte su negocio, entonces no la promueven mucho. Eh, ese es, una, ese es un supuesto que yo tengo, pero creo que está bastante bien basado. Y uno cuando va, yo recuerdo cuando iba, nosotros hicimos un esfuerzo digital en el tiempo gigantesco, gigantesco antes que el sí. resto de la región, en el año 97, 98, eh, tuvimos la buena suerte de, 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 de arrendarle el contenido del tiempo a tierra por 25 millones de dólares en el año 97. Sí, eso no, sí, lo, sí. no lo hizo todo el mundo. Y, y, y cuando uno iba a vender digital aunque las agencias tienen su piso donde tienen los, los, los chinos digitales eh, todo el día en su computador, no tienen una estrategia de, de, de aprender, de ensayar, de ofrecer, que en todas partes del mundo la publicidad digital hasta ahora se está comenzando a conocer. Todo lo que es un día es una teoría de algo que funcionó al otro día, ya no funcionó, los hábitos de los usuarios cambian, hay estadísticas nuevas, Es un nuevo mundo, pero un mundo que enorme potencial. Uh, Adriana, do you agree that it is the agencies present here, and in a moment, uh, be ready to counter back because I'm going to hand the microphone to you, uh, that they are the ones that are lagging behind in terms of your relationship with them, that you're, you're ready to go, you're ready to offer them exciting projects and products? You know, I think, and this goes across all markets and all industries, when you decide to be the leader and be at the forefront in innovation, with that comes the responsibility of having to educate the people that you're working with. Um, and it might be your sales team, it might, it's definitely the agencies um, and the e ecosystem that you're trying to, to, um, to promote. You know, we, we made a decision five years ago that in Venezuela we were gonna sell cable, TV, and digital together. It sounds extremely logical to you, it makes perfect sense to me. What I want is to give one great solution to all my potential customers. It was hard. First we had to educate our salespeople, and then we had to educate um, the advertising agencies because they, just, they weren't understanding that this had a lot of potential and they didn't even know how to sell anything that was digital. Once you take the time to educate them, 
they become enthusiastic and they get it, they see the light, um, and it becomes easier. The number that I think is the most interesting, however, is that the, you know, the only two sectors in which advertising is growing in Latin America is TV and digital. And digital is growing by 24%. People are seeing the light. We have to continue educating, we have to keep pushing for it, but I think the time is here. Yeah, and what was a trend is now reality. Yeah, yeah. I, you, know, I, you know, I love it when we can stop talking about tendencies, like now it's a given, 24% is, that's a big number. Yeah, right, let's uh, turn the lights on because I'm sure there'll be agencies here wanting to, uh, you know, uh, comment, uh, respond. So anybody quickly that wants to answer or perhaps comment as to why you agencies here are lagging behind in terms of interacting and, and developing products that are more relevant to them. Anybody wants to come back on this? Right? No brave souls? Am I seeing somebody there? No. Right. Okay. Well, you can send them anonymously, but I will play the devil's advocate then. Uh, let's talk about what specifically you've done. You claim you're ahead of the agencies, Luis. Are you selling? Uh, are you indeed interacting with the agencies with an integrated team selling digital and print and mobile together today? Or is it still a disintegrated offer? No. Nosotros tuvimos la experiencia de vender publicidad para todas las plataformas, papel, televisión, revistas y digital. Y, y funcionaba siempre y cuando la persona o el equipo que estuviera al otro lado entendiera un poquitico las diferencias y las características de cada, de cada medio. Y debo reconocer que, que el principal problema era el que el vendedor nuestro era el que no las entendía. Ah. Vender un paquete era muy complicado. Entonces se regresó en esa época a la venta de una persona eh, que representaba los productos digitales de la casa editorial en el tiempo, que en esa época eran 18 websites diferentes, eh, todos muy exitosos, con mucho tráfico. Pero los medios, yo creo que fueron lentos, porque el papel seguía siendo su fuente de recursos importante, los resultados eh, se estaban dando bien, pero cuando comenzaron a ver ya el reto, se metieron mucho a, a, a aprender una cosa que hasta ahora se está aprendiendo. O sea, nosotros no sabemos si este mundo digital estamos en adolescencia o en, o en madurez o, 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 o qué está pasando. Y, y entonces, pero yo creo que los, los medios son conscientes de que parte de su futuro depende de su éxito en el mundo digital y en captar ingresos del mundo digital par, por parte de contenido pago, que en información ha sido tan complicado, o por publicidad. Y, pero el esfuerzo que han hecho, de lo que yo he podido percibir, es que han encontrado como un murito en las agencias que, que no no han abierto las puertas, no han dicho, ensayemos esto juntos para este cliente a ver si funciona. Y si no funciona, decirle, no, pero aprendimos, no lo volvemos a hacer o hagámosle este ajuste. Ese tipo de dinámica que debería existir, no, no, no existe. Sí. Adriana, y, y tú has hablado, you, you've talked about that you have indeed put a lot of effort in, in integrating your sales teams, educating them, etc. But specifically, what, 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 what else are you doing to indeed... Uh, so, you know, we, we address this problem in, in two ways. Sort of, you know, there's the stuff that we're doing purely on the sort of the media content side and, and selling and, and that, the, on the TV and everything that is derivative of the TV world and the digital applications that help for better viewership. On the commercial side, however, we've developed um, uh, two companies that I think are really interesting. We have our chief digital officer here, uh, Victor Kong, who's done an extraordinary job. Uh, we have something called Redmas um, and Ads Mobile and they're digital ad networks for digital platforms online and mobile. And the reason we're going after this is because we started seeing this trend and our first Eureka moment actually happened here in the States. You know, we have 33 YouTube channels and, and, and so we see a lot of traffic and data. And we're like, hmm, there's, there's nobody that's, that's really good at dealing with the U.S. Hispanic market. And, and when you go to the agencies, there's the one guy in the corner that's in charge of the Hispanic market. And you know what? The Hispanic market is over-indexing every other group of people in the United States in terms of their digital behavior. So, What's up? Yeah. So we decided to create a company. And, and you know, the first um, client that we got of significance was the Obama administration, who had a very strong digital um, strategy, as you know, and they hired us specifically to target um, affluent Hispanics in swing states. And he won. I'm not saying it was you know, due to our, us, but, but it was our first indication into 
a niche that wasn't being properly addressed. We rolled that out. It's now for mobile and online. We have open offices in almost every country in Latin America. Um, and it's, it's a project that we have enormous faith in. We have great partners. Uh, we, we partner with a company called Contextua. Uh, we have a phenomenal uh, Colombian partner called uh, Banano, who was actually the one who created Ads Mobile and is now part of our team. And we're really excited. We think that this is, we want to build the next, we want to build millennial media for the Hispanic and the Spanish market. Um, uh, an interesting comment has come through Twitter here that's saying that this discussion we're having is not important because we're not asking the right question. The right question is, what does the client want? Know how far behind the agencies or the content creators are, but what does the client want? Uh, I mean, I'm sure, Luis, you talk directly to clients. Uh, you know, you have your own direct relationship with advertisers. What do they want? Do they, are they really asking for, for multimedia integrated campaigns? Are they putting more of their money on mobile? Are they shifting their budgets to these new platforms? Or are they still asking for that full page on the weekend paper or that paper-centric campaign? And the same, Adriana. El cliente, como siempre ha sido, quiere resultados. Que su presupuesto publicitario le genere los ingresos o las suscripciones o, o, o el volumen de actividad que, que tiene el negocio que tenga según lo que sea. Y el cliente hoy está consciente de que hay un mundo digital que le llega a muchísimas personas. Ni hablar de las redes sociales y todo el mundo con su, con su aparato móvil inteligente en la mano. Que, que eso es una oportunidad gigantesca. Pero, pero lo tiene un poco de miedo. Yo creo que algunos se atreven. El otro día leía que Adobe, Adobe ni más ni menos, le gasta el 25% de su pauta a publicidad experimental para aprender. 25%. 25% de su inversión es solo para aprender. Pero bueno, eso, eso encaja con, con el producto que tiene. Absolutamente, sí, pero, pero, sí. Pero, 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 pero ellos mismos reconocen que están en proceso de aprendizaje. Perdona, ¿y esto en Colombia o mundialmente? No, mundial, mundial. mundial es un sí. estudio mundial. Y... Y lo que la dinámica de quienes están en el mundo digital repartiendo contenido y en todas las plataformas, que es lo que se está viendo hoy en día en los, en los grupos mediáticos y que tienen esa oportunidad en lo digital, es, es, es comenzar a hacer una dinámica, una alianza, si cabe, para ir aprendiendo conjuntamente, agencia, cliente, medio, para ver qué es lo que está funcionando o no en tabletas, en móviles, ya sabemos en televisión, ya sabemos en papel, pero televisión está cambiando muchísimo. Ya sabemos que el, el zapping y ahorita todo el Netflix, el señor de Netflix diciendo que la TV tradicional se va a acabar en unos pocos años. Hay un cambio gigantesco de cómo llegar a la gente hoy en día. Y todos, medios, agencias y clientes tienen que aprender y ser conscientes de eso. Y eso es lo que no creo que se esté dando muy bien. Sí. Adriana, uh, what do clients tell you directly? Are they really demanding this? I mean, you, you obviously mentioned the evidence of 27% increase in digital. That's hard evidence that indeed clients must be asking for that. But w what's your experience? Are they really asking for, for, for multi-platform integrated campaigns from you? Or just, I just want to be on Miss Venezuela product placement and leave me alone with anything else? Look, I, I think it's really important to be, again, when you come from the emerging world, um, to be flexible and open-minded and nimble. And by that I mean that, you know, I think as, as a media company, I really want to be accessible for anybody who has a product that they want to advertise. And, you know, if you're a new company, you're probably better off just investing in a digital strategy uh, because you can actually afford it now. If you're a big company with like Procter and Gamble, it still makes a lot of sense to do print media ad, do TV, the numbers are there, it's still an extremely, extremely powerful platform but they're obviously paying attention to the digital advertising platforms because they really value the, first of all, how cheap it is for them to experiment, which is really cool and it's not a big gamble, but also how quick they can get feedback. And they're more and more in tune. We're all becoming obsessed with having instant feedback of what's working and not working. Being able to see through all these tools that we have, these dashboards of what the digital imprint is on a product that you're creating for them or with them. And, and that's, that's sort of becoming what's leading the digital conversation in terms of advertising, I think, for big, big multinational brands. Mm -hmm. Right, let me open it up to the floor again. Anybody wants to uh, put a question to the panel? You do have uh, here two first class minds and we have the first question from Gustavo in the front row here. Go ahead. 
Yo, en, en, en nuestra experiencia como agencia de publicidad, creo que los medios digitales no han dado la información o educación precisa a las agencias de publicidad y las agencias no sabemos en la mayoría cómo vender comunicación digital. Nosotros somos una empresa de comunicaciones integrada y tenemos este, una unidad digital, pero más que todo en la parte de diseño, de contenido, que debería ser al revés, debería ser los medios, la parte de medios de las agencias, igual que venden televisión, radio, prensa, revista, conocer más cuáles son los alcances de la comunicación digital para poderlo vender, porque quien lo vende es la agencia de publicidad a su cliente. Y es verdad que nosotros tenemos muchas solicitudes de los clientes para entrar en el mundo digital, pero no sabemos cómo. Y creo que la industria digital debe educar a las agencias de publicidad ¿Okay? en los beneficios que tiene desde un punto de vista de eficiencia y amén de costos, que es muy competitivo con lo que son los canales. Yo, yo estoy totalmente de acuerdo que uno de los problemas para invertir en medios digitales es la falta de información y aquí hay un poco de culpa de, de todo el mundo, arrancando por los medios. Todos sabemos que, que hay como nueve empresas diferentes que miden los medios digitales, todas con tecnología diferente y que cada día se cuestiona cuál es la más válida, cuál no es la más válida. En el caso colombiano, por ejemplo, eh, existe solo una empresa para medir el, lo digital, que es Comscore, y, y los estudios de EGM, sí. que, que no es que digan mucho. Eh, de hecho, da pena reconocer que en Colombia no se certifica la circulación de los, de los productos de papel, que es, que es sí. increíble, y las agencias de todas maneras los bueno. compran. Pero bueno, es, si compran papel sin certificación, ¿cómo será la actitud hacia lo digital sin información? Tiene toda la razón. Debe haber un esfuerzo grande por comenzar a identificar cuáles son las empresas, los estilos de medición de cierta validez que dicen. Ya, ya estamos leyendo que no se trata de, de, de clics, se trata de permanencia en el, eh, de segundos, no, no, no de, 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 de page views. Engage, hay, yes. mucho, hay mucho que aprender y en eso tiene toda la razón. Adriana, and in Venezuela, it's still dominated by Alexa. You, I mean, Comscore is hardly there, and there's yeah. little agreement for people to bring it it's, on. It's crazy, but yeah. Yeah. you know, I, I, I agree 100%. And what we do, you know, we organize a yearly event called Piensa Digital, Think Digital, oh, yeah. and its purpose is precisely to educate um, agencies into how to deal with the digital world. Right, another question here. Go ahead. If you could identify yourself, it would help us to. Soy eh, Hugo Gómez de Maxus, México, y con toda sinceridad, eh, bueno, es mi primera vez que estoy aquí en este Festival of Media, me, me sorprende un poco que estemos en el tono de, eh, del tema de que todavía no estamos preparadas las agencias, no, no entendemos lo que está pasando con el mundo digital. Desde mi perspectiva, no puedo hablar regionalmente porque desconozco la situación de los otros mercados, pero pruebas de que el, el mundo digital y las agencias de medios creativas, especializadas, está cambiando, es que en un mercado en México, que era donde la televisión abierta eh, ha sido dominante, casi monopólica durante décadas, en los últimos cinco años ha perdido participación de mercado por primera vez. Y eso ha sido por digital y en parte por TV de paga. Entonces, el problema para nosotros como industria no es, es, es subirnos a ese, a, ese, a ese tren que va muy rápido, que cambia cada año. Twitter no era nada hace dos, tres años. Hoy es, es lo de hoy. Hoy viene la segmentación de audiencia. Y nosotros, bueno, Maxus, por cierto, es parte de Grupo M, eh, eh, como grupo estamos invirtiendo una cantidad impresionante de recursos, de talento, de herramientas, para poder manejar toda esa cantidad de datos. Porque sí, no solo es Coms, con la misma actividad digital genera muchísima, muchísima información y el reto es saber cómo manejarla. Entonces, sí me, me llama la atención cuando en México ya está a punto de ser el segundo medio en términos de penetración, y, 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 que, que, esté, que no esté en ese mismo ritmo el, el resto de la región. Right. Uh, Luis, ¿quieres contestar a esto primero? Que las agencias están corriendo más que nadie eh, en México para, para, para mantenerse al día de lo que está ocurriendo en el mundo digital, que no están de acuerdo con lo que has dicho antes, que eh, ellos van detrás. No dudo que, hay, que tiene que haber excepciones, pero si uno ve la foto regional, eh, por lo menos la estadística no habla muy bien, el, el porcentaje de la publicidad digital dentro de toda la publicidad es de las bajas comparado con... Europa, Indonesia, Estados Unidos, creo que está en el 8.9% o algo así, lo que es la publicidad digital. Eh, 
y, y más aún en mercados, lo, lo, lo que sí he visto en, en ciertos mercados es que donde hay medios demasiado dominantes, usted mencionaba el medio de televisión dominante en México clarísimamente, Colombia es igualito, dos empresas tienen el 53% de la pauta publicitaria sí. total y el 91% de la audiencia de televisión. Y, y, y eso es muy cómodo para el anunciante, muy cómodo para el, para el, para el intermediario. Eh, y entonces prefieren seguir con eso que ensayar lo digital. Y donde no les funciona su participación, lo digital tiene una reacción mucho más grande, particularmente si quienes están interesados, si están aprendiendo, se lo están ofreciendo a los clientes. Pero la foto regional no es buena. Sí. Adriana, uh, your comment to, to this very valid comment from an agency in Mexico. I, I 